Der Tag von Förten. Menschenleer lagen die Straßen des Landstädtchens. Senkrecht trafen die Sonnenstrahlen das rundköpfige Pflaster. Die Ackerbürger waren draußen auf ihren Wiesen bei der zweiten Heumarkt oder gingen in ihren kühlen Häusern ihren Hantierungen nach. Da unterbrach Pferdegetrappel die mittägliche Stille. Laut schallte es an den Häuserzeilen der Forsterstraße wieder. Einige Fenster öffneten sich, schlossen sich aber schnell wieder, als die neugierigen preußische Uniformen erkannten. »Husan! Preußen! Einquartierung!« so ertönte der Schreckensruf. Damit verband sich in den Gedanken der Bürger endloser Jammer, Geldzahlung, Quälereien aller Art. Ungehindert ritten die Husaren, es mochten nahezu 200 sein, durch die Hauptstraße und Bogen bei der Apotheke links auf dem Platz vor dem Schloss ein. Im Arbeitskittel und Pantin, wie sie waren, liefen einige beherzte Handwerksmeister ihnen nach, um zu sehen, was es gebe und, wenn es Not täte, den wenigen Beamten des Schlosses beizustehen. Eine Anzahl Husaren saß vor dem linken Seitenflügel, in welchen sich das Rentamt und die Kasse der Minister von Brühlschen Herrschaft zu Fürten befand. Der Befehlshaber traf kurz seine Anordnung zur Bewachung der übrigen Eingänge und des Schlosses selbst. Dann pochte er an die geschlossene Amtsstube und trat kurz darauf ein. »Wo ist der Amtsrentmeister?« fragte er den bejahrten Herrn, der schreckensbleich von seinem Sitz emporgeschnellt war, als der Husanenoffizier eintrat. »Das bin ich«, murmelt zitternd der Rentmeister Sommer. »So werdet ihr mir die Kasse und die Schriftstücke aushändigen.« Endlich hatte sich Sommer gefasst und sprach mit fester Stimme. »Herr, wer gibt Ihnen das Recht, solches zu fordern? Mein Kriegsherr und König Friedrich von Preußen. Und wenn ich mich weigere, so wird man ihn zwingen.« Damit wies der junge Offizier auf seine Husaren. Der alte Mann sah wohl, dass Widerstand nutzlos sein würde und sagte, so beuge ich mich der Gewalt. Er holte aus einem Wandschrank einen verschlossenen, eisernen Kasten, aber seine Hände zitterten so, dass er den Schlüssel nicht gleich finden konnte. Der Befehlshaber ließ den Kasten aufbrechen. Er enthielt nur 500 Taler. Die nahm der Offizier an sich. Auch einige Bündel Akten ließ er in seine Satteltasche stecken. Während sich dies im Rentamt selbst abspielte, hatte sich der weite Vorplatz des Förtner Schlosses mit Gruppen von Bürgern angefüllt. Auch die beiden Geistlichen des Ortes waren gekommen, um vermitteln einzugreifen. Doch niemand wusste, welches Schicksal dem Orte bevorstehen würde. Der Befehlshaber der Preußen schritt auf das Schlossportal zu und befahl dem Kastellan und Bettmeister, ihn und seine Leute durch alle Räume des Schlosses zu führen, bis unter das Dach. Hier und dort deutet er den Husaren bestimmte Plätze an. Der Bettmeister glaubte nichts anderes, als dass es sich um eine Einquartierung handle. Man kehrte auf den Vorplatz zurück. Da rasselten einige Wagen, hochbeladen mit Heu, Stroh und dünnem Reisig, in den Schloss hoch. Holla, Leute, angepackt, hinein ins Schloss damit, dorthin, wo es meine Leute sagen. Die Bürger, die sich enger herangedrängt hatten, zogen sich zurück. Keine Hand rührte sich. Der Befehlshaber wiederholte seine Worte, aber jetzt ertönte der Schrei einer Frauenstimme. Was? Wir sollen helfen, Feuer in unser eigenes Haus zu legen? Pfui Teufel! Wie ein Blitz zündeten diese Worte. Erst jetzt verstand man die Anstalten der Preußen. Man versuchte die Husaren daran zu hindern, die brennbaren Stoffe ins Schloss zu tragen. Aber ein blind abgeschossener Karabiner scheuchte die Leute zurück. »Hand weg von meinen Leuten! Wir führen nur einen Befehl des Königs aus. Wer uns stört, wird festgenommen, oder es geht ihm noch schlimmer.« da warf sich der Herr vor dem Offizier auf die Knie und flehte, »Lasst uns wenigstens etwas retten oder den Brand löschen.« 
Doch schon schlugen die Flammen zu den Mansarden des Daches heraus und leckten gierig am Holzwerk. Nichts darf aus dem Schlosse gerettet werden. So nahe steht das Gotteshaus und die Häuser der Stadt, leicht kann die Flamme zu ihnen überspringen. So trefft Vorsorge, dort zu löschen, wenn's Not tut. Einige Bürger liefen davon, Kübel und Eimer zu holen und nasse Säcke. Weiter flehte der Geistige, dürfen wir nicht auch die Kommunes schützen? Die Seitenflüge gehören zum Schlosse. Schützt sie Gott, so werden sie geschützt. Gelöscht darf nichts werden, was zum Schlosse gehört. Prasselnd stürzte der Dachstuhl ins Innere des Schlosses. Das Treppenhaus und das durch zwei Geschosse gehende Tafelzimmer brannten lichterloh. Wie Fahnen wehten die schweren brennenden Vorhänge durch die zersprungenen Fenster. Bleich bis auf die Lippen und mit zusammengezogenen Brauen beobachtete der Befehlshaber der Husan sein Vernichtungswerk. Für wahr, das war keine Tat, deren er oder einer seiner Leute sich jemals rühmen würde. Keine Tat, der sich ein preußisches Soldatenherz freut. Er strich sich über die Stirn, und da er sah, dass der Brand in sich zusammensank, kein weiteres Gebäude in Gefahr schwebte, auch die Seitenflügel unversehrt geblieben waren, so gab er seinen Husanen das Zeichen zum Aufbruch. Stumm ritten sie fort. Stumm sah ihnen Pförtner Bürger nach, bis der Wald sie aufnahm. Der 5. September 1758 ist ein schwarzes Blatt in der Geschichte Pförtens, aber auch ein Fleck auf dem Schilde des großen Friedrich. Wohl war es Tatsache, dass der Minister des Polenkönigs und Kurfürsten August von Sachsen, der Besitzer von Fürthen, Graf Brühl, Friedrichs hartnäckigster Feind war, dass er jeden Versuch eines Bündnisses Preußens mit Sachsen vereitelte, dass er den Deserteuren in der Lausitz Vorschub leistete und Spione in der Nähe der Preußen hielt. Aber alles da gab kein Recht, in dieser Form an einem politischen Gegner Rache zu nehmen. Die Lausitz war im Siebenjährigen Krieg die viel umworbene Schlüsselstellung zwischen Polen und Sachsen, Schlesien und Brandenburg. Zahllos sind die Truppen durch Märsche gewesen, endlos die Einquartierung, Kontributionen und Requirierung. Aber es war doch ein Unterschied in der Behandlung der Bewohner durch die Österreicher oder Russen und durch die Preußen, der zugunsten der Preußen ausschlug. Deshalb wurde die Meinung und Stimmung der lausitzischen Bevölkerung von Jahr zu Jahr freundlicher zu den Soldaten des großen Friedrichs, weil sie menschlicher waren und Protestanten. Aber den 5. September 1758, den Tag von Pförten, vergaß man nicht in der Lausitz.